，被他拉拉救回来了啊！主人不要你了，拉完雪爬犁挣完钱不要你了，宝贝。哎呀，真乖呀！最近我们收到很多关于雪橇犬的求助。最早可以追溯到二零一七年，刘丽就一直关注这些毛孩，因为当时我们没有直播，没有视频，无法让大家知道。当时我们也只能靠朋友圈求助。此视频拍摄是求助的志愿者，每年都会有我们的志愿者。在关注着这些狗狗们，就怕拉完雪橇后没有作用，被卖到狗肉车。此次救助为二零二三年三月份，琉璃小动物救助站将毛孩全部救下。他们有的生活在救助站，有的进入了家庭，有的被志愿者照顾。这是志愿者将毛孩带进宠物医院做身体检查和绝育，为毛孩进入家庭准备。每个毛孩都很听话懂事，请大家放心，我们时刻关注着毛孩的信息。接下来，刘丽跟大家说几句话。呃，希望就是家里人是关注一下，就是拉雪爬类孩子，就是我们会无偿接受这些孩子呢，把让他们都进入家庭，因为这么多年我始终也在救这些拉雪爬类的孩子。大家也就是怎么说呢，关注一下他们吧，随时随地地求助我、啊。啊，我尽最大努力把他们救下来。啊，这十七年的就，这些毛孩儿，雪茄牌救了很多只吧，刘毅大姐。对呀、啊，每年只要有，我每年都会给他救他。对，他之前可能大家都没关注我们，之前我们也没有视频，嗯、或者直播什么给大家。我其实每年我们已经救助十七年这些毛孩了。然后这些毛孩儿，像刘毅大姐说，很多都被领养，重新进入家庭了，已经。是不是刘毅大姐？希望大家如果有事可以在视频下面说圈我们，我们都愿意帮助大家。也会回复大家的求助，谢谢大家。哎呀，哎大家，哎，养养大宝宝，今天来听听好心人摸摸你。上头了，嗯，起来吧，这这这你没养，如果你养的话，哎呀我天，这个叫的费劲。现在是晚上十点半，刘毅大姐要上去睡觉了，走，刘大姐明天再来。你休息吧。<笑>